हेलो इंजीनियर्स प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है तो क्वेश्चन बोलता है स्टील कॉलम आई एस एच बी फोर हंड्रेड एट द रेट सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर के जी पर मीटर सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर के जी पर मीटर इसका आपका वेट है इट सब्जेक्टेड टू फैक्टर एक्सियर लोड ऑफ टू थाउजेंड किलो न्यूटन ये टू थाउजेंड किलो न्यूटन का फैक्टर एक्सियर लोड को बेयर कर सके डिज़ाइन अ स्लैब बेस प्लेट फॉर द कॉलम हमें डिज़ाइन करना है स्लैब बेस प्लेट कॉलम के लिए एज्यूम दैट द बेरिंग सरफेस ऑफ द कॉलम एंड बेस प्लेट आर मशीन द कॉन्क्रीट फुटिंग इज ऑफ एम ट्वेंटी कॉन्क्रीट हमें कॉन्क्रीट फुटिंग में कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया है एम ट्वेंटी यूज करना है तो जितने सारे गिवन डेटा वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो गिवन डेटा में आई एस एच बी फोर हंड्रेड दिया है जिसका सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर के जी पर मीटर इसका वेट है फैक्टर एक्सियर लोड आपका टू थाउजेंड किलो न्यूटन है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपका एम ट्वेंटी है मतलब आपके एफ सी के की वैल्यू ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा इसलिए हम यहाँ से अब निकालेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट तो लिखते हैं इसलिए डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट फार्मूला हम जानते हैं पॉइंट फोर फाइव एफ सी के होता है हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा है इक्वल टू आपका हो गया पॉइंट फोर फाइव इंटू ट्वेंटी सॉल्व करने का नाइन न्यूटन पर एम mm स्क्वायर तो ये आपका डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ हमने निकाल लिए अब यहाँ से हम निकालेंगे कि बेस एरिया हमें कितना प्रोवाइड करना है बेस एरिया जो आपका बेस प्लेट प्रोवाइड होगा उसका एरिया क्या होना चाहिए तो लिखते हैं इसलिए एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा जो आपका टोटल लोड आ रहा है ठीक है और जो आपका डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ है वो तो टू थाउजेंड इंटू टेन दी पावर थ्री इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके अपॉन में नाइन सॉल्व करने के बाद आता है टू 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 पॉइंट टू टू एम एम स्क्वायर जो कि आपका एरिया इतना हमें रिक्वायर्ड है इतना हमें देना ही है अब हमें स्टील टेबल पे आ जाना है जो कि पेज नंबर फोर पे आना है यहाँ पे हम क्या करेंगे आई एस एच बी फोर हंड्रेड का जो भी हमें यहाँ पे जिस जिस चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ता है वो सारी चीज़ें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम अपने नोटबुक में लिख लेते हैं तो आई एस एच बी फोर हंड्रेड सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर ये इसका वेट है ठीक है पर मीटर पर ठीक यहाँ पर आपको ओवरऑल डेप्थ का जरूरत पड़ेगा आपका वेट तो फ्लैंच का जरूरत पड़ेगा और आपको जरूरत पड़ेगा थिकनेस ऑफ फ्लैंच का यानी कि टी तो ये सारी चीज़ें डेटा हम वहाँ पर लिख लेते हैं तो लिखते हैं डिटेलिंग ऑफ आई एस एच बी फोर हंड्रेड फ्रॉम स्टील टेबल यानी पेज नंबर फोर से तो ओवरऑल डेप तो ऑफ आई एस एच बी फोर हंड्रेड का कितना है फोर हंड्रेड एम एम फ्लैंज विट आपको कितना दे रहा है स्टील टेबल में तो बी एफ इक्वल टू टू फिफ्टी एम एम है थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपका टी एफ इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट सेवन एम एम है नाउ बेस एरिया एल इन टू बी होगा जो कि आपका हमने क्वेश्चन में अभी जस्ट निकाला ट्रिपल टू ट्रिपल टू पॉइंट टू टू एम एम स्क्वायर अब हम क्या करते हैं यहाँ से अब हम L और B की दोनों वैल्यू यहाँ पे हैं एक वैल्यू को हम कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं तो हम मान लेते हैं ट्राई करते हैं L इक्वल टू फाइव हंड्रेड एम एम तो B निकालने के लिए क्या करेंगे इस एल को यहाँ पे इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पे ये यह डिवाइड करेगा तो यहाँ पे B इक्वल टू आपका होगा ट्रिपल टू ट्रिपल टू पॉइंट टू टू अपॉन में फाइव हंड्रेड सॉल्व करने के बाद आता है फोर 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 पॉइंट फोर एम एम अप्रॉक्सीमेट फोर फोर फाइव एम एम इसको ले लेते हैं अब इस B और इस L के हेल्प से हम क्या निकालते हैं प्रोजेक्शन निकालते हैं यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालते हैं तो स्मॉल a निकालने के लिए हमको 500 हंड्रेड माइनस फोर होगा अपॉन में टू सॉल्व करने के बाद आपका 50 एम mm होगा एक प्रोजेक्शन आपका 50 एम mm निकला दूसरा प्रोजेक्शन आपका होगा b तो 445 फोर फाइव माइनस टू फिफ्टी अपॉन में टू तो सॉल्व करने के बाद आएगा नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव एम एम जो कि आपका प्रोवाइड करना इजीली नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं बट बी इक्वल टू नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव एम एम नॉट ईजी टू क्रिएट डायमेंसन तो इसलिए हम क्या करेंगे जो एल की वैल्यू फाइव हंड्रेड हम लिए थे इसको अब हम कुछ और वैल्यू लेते हैं जिससे यहाँ पे नाइन्टी सेवन न करके या तो हंड्रेड आए या तो नाइन्टी आए या नाइन्टी फाइव आए जिसको हम अप्रॉक्सीमेट न करके हम डायरेक्ट उस वैल्यू को प्रोवाइड करें तो हम लिखते हैं अगेन ट्राई एल इक्वल टू फाइव सिक्सटी एम लेते हैं फिर से बी निकालते हैं तो ट्रिपल टू ट्रिपल टू पॉइंट टू टू अपॉन एफ फाइव सिक्सटी ये आपका एल की वैल्यू तो बी आपका आ जाएगा थ्री नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री एम एम अप्रॉक्सीमेट हम इसको अब ले सकते हैं फोर हंड्रेड एम के रूप में अब फिर से हम प्रोजेक्शन में निकालते हैं ए और बी की वैल्यू तो ए इक्वल टू आपका फार्मूला हम जानते हैं एल माइनस डी बाई टू यानी कि फाइव सिक्सटी माइनस फोर हंड्रेड बाई टू 
इसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए की वैल्यू एट्टी एम एम बी की वैल्यू आपको निकालना है तो कैपिटल बी माइनस बी एफ अपॉन में टू यानी फोर हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी अपॉन में टू सॉल्व करने के बाद सेवेंटी फाइव एम एम आता है ये वैल्यू हम आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसी चीज़ों को अब हम फॉलो करेंगे तो लिखते हैं वी विल देयर फोर प्रोवाइड फाइव सिक्सटी एम एम इंटू फोर हंड्रेड एम एम बेस प्लेट अब यहाँ से हमको अब जरूरत पड़ता है एक्चुअल अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इससे हम क्या निकालेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट निकालने के लिए हमें ये निकालना आवश्यक है कितना इस पर अपवर्ड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कितना इंटेंसिटी का प्रेशर अब लग रहा है ये सेक्शन पे वो हम यहाँ पे देखते हैं तो इस एरिया पे कितना अपवर्ड प्रेशर आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो W इक्वल टू आपका होगा जितना आपका एक्सीयल लोड आ रहा है ठीक है कॉलम के द्वारा हमारे स्लैब पर अपॉन में एरिया ऑफ बेस प्लेट जितना हमने स्लैब बेस प्लेट का एरिया प्रोवाइड किया है तो 2000 थाउजेंड इंटू टेन दी पावर थ्री आपका टोटल एक्सीयल लोड है अपॉन में फाइव सिक्सटी इंटू आपका टोटल एरिया है सॉल्व करते हैं इसको तो एट न्यूटन पर एम स्क्वायर का अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी आ रहा है बेस प्लेट पर अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट एरिया तो हमें मिल गया 560 सिक्सटी इंटू फोर हंड्रेड एम अब वो कितना मोटा रहेगा उसकी मोटाई कितनी रहेगी उसकी थिकनेस कितनी रहेगी वो निकालेंगे तो टी एस इक्वल टू आपका होगा इसका फॉर्मूला हम जानते हैं आई एस एट पेज नंबर 47 में गिवन है अंडर रूट टू पॉइंट फाइव इंटू डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस पॉइंट थ्री इंटू बी स्क्वायर इंटू गामा एम नॉट बाई एफ वाई तो गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 लेंगे और एफ वाई की वैल्यू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन में चूंकि ये दिया नहीं है तो हम इसको क्या किए हैं एज्यूम कर लिए हैं तो टी एस इक्वल टू आपका होगा अंडर रूट टू पॉइंट फाइव इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमने अभी निकाला एट पॉइंट नाइन टू एट इंटू ए का वैल्यू हमने निकाला एट्टी का स्क्वायर ठीक है माइनस पॉइंट थ्री इंटू बी की वैल्यू है सेवेंटी फाइव तो उसका स्क्वायर इंटू गामा एम नॉट की वैल्यू आपका वन पॉइंट वन अपॉन एट टू फिफ्टी सॉल्व करते हैं तो ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव वन आपका एम में आ जाता है टी की वैल्यू इसको हम अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी टू एम हम ले लेते हैं तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ट्वेंटी टू एम और थिकनेस ऑफ बेस प्लेट को हमेशा बड़ी रखनी है थिकनेस ऑफ फ्लेंच मतलब जो कॉलम वहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे उसके थिकनेस से ज़्यादा आपके कॉलम का जो बेस हमने प्रोवाइड कर रहा है बेस प्लेट उसका ज़्यादा रहना चाहिए ताकि वो आसानी से उसको रसिस्ट कर सकें और ये आई कोड का रिकमेंडेशन है तो 12.7 पॉइंट mm एम आपका टी की वैल्यू हमें स्टील टेबल से पता है और यहाँ पर ट्वेंटी हमने प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर ये हम क्या लिखते हैं हेंस ओके अब यहाँ पे आता है आपका फिगर किस तरह ये बनेगा कैसे ये दिखेगा तो द बेस प्लेट विल बी 560 सिक्सटी एम एम इंटू फोर हंड्रेड एम एम इंटू ट्वेंटी टू एम अब यहाँ पे हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है चूँकि हमें डिज़ाइन तो करना नहीं है ठीक क्यों क्योंकि अगर आप अगर स्लैब लगाए हैं स्लैब बेस प्लेट आप बना रहे हैं और आप वहाँ पे कॉलम लगा रहे हैं तो उसको एक दूसरे से जॉइंट करने के लिए आपको कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्शन के रूप में आपको एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना होता है तो एज्यूम कर लेते हैं हम सिक्सटी एम एम इंटू सिक्सटी एम एम इंटू एट एम एम जो कि आपका नॉर्मल होता है एंगल आर यूज टू कनेक्ट द बेस प्लेट एंड फ्लेंज ऑफ द कॉलम तो फ्लेंज के थ्रू आपका बेस प्लेट पे क्या होगा ये एड होता है ये आपको जॉइंट कनेक्शन कराता है एंगल सेक्शन ठीक है अब ये फिगर में देखिए यहाँ पे आपका हम यहाँ पे एंगल सेक्शन नहीं बनाए हैं बस ये आपका क्या है ये आपका आई एस एच बी फोर हंड्रेड है सेवेंटी फाइव एम एम आपका क्या है बी की वैल्यू प्रोजेक्शन एटी एम एम आपका क्या है ए की वैल्यू जो आपका ये भी प्रोजेक्शन है कैपिटल बी की वैल्यू आपका फोर है और कैपिटल एल की वैल्यू फाइव है तो इस तरह से ये क्वेश्चन कम्प्लीट होता है तो ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद